वेन वी वर लॉन्चिंग हो रही हो बिस्किट कंज्यूमर को खिला रहे हैं बिस्किट तो कह रहे हैं तो काला बिस्किट है तो ब्राउन क्यों नहीं है अगर चॉकलेट बिस्किट है ना द कलर इज गेटिंग पिक्ट अप बट इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट आई मीन वी कैन नॉट चेंज द प्रोडक्ट ड मैटर Every second cafe will have a Oreo milkshake or Oreo chocolate shake ऐसा करके so ऐसे association purposefully create किए गए Dairy milk is uh, speaking to a Hindi audience हाँ uh-huh. cultural family फिर क्या कहेगा फिर On today's episode we have with us Garima Dixit but who is Garima Dixit Garima is digital growth and business head at Just Herbs and previously she worked with Mondelez International which is a parent company of Cadbury India. At Cadbury she worked on branding and marketing of Cadbury Dairy Milk Silk, Oreo, Bonville, Five Star and many more chocolates that we all love. So in this podcast episode we talked about why Cadbury decided to launch Cadbury Dairy Milk Silk in India. How did they launch Oreo biscuits in India and what was the reason behind iconic Ramesh Shuray's ads of Five Star? So welcome to another episode of Just Curious Podcast where we decode the mindset of our guest through curiosity. Now in today's episode I decoded the mindset of Karima Dikshit. Hi Karima. Hi Utsha. Glad to be here to set a context. can you just uh, give a brief uh, you know introduction to nahi bolunga but uh, brief about what what was some of the brands that you worked on in mondelez the mondelez is one of the leading organizations in snacking food snacking haan, haan. so and in india mein obviously unka jo business hai biscuits hai aur jo hum kehte hain gum candy uh, bon vita these are the brands तो मैंने काफी ब्रांड्स पे काम किया बिकॉज आई स्पेंट लॉन्ग टाइम इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो ओरियो बिस्किट है उस पर सबसे पहला मेरा ब्रांड स्टेंट था फिर मैंने काफी टाइम चॉकलेट्स पे काम किया तो जो भी बड़े ब्रांड्स हैं कैडबरी डेरी मिल्क सिल्क है डेरी मिल्क मास्टर ब्रांड है उस पर काम किया है फाइव स्टार पे किया है हमारा गिफ्टिंग पोर्टफोलियो है उस पर भी काम किया है थोड़ा बहुत इन ट्रांजेक्शन और नहीं जेम्स जो एक किड ब्रांड है उस पर थोड़ा काम किया है तो हमारी डार्क चॉकलेट है बोनविल पे भी काम किया है सो मतलब आई हैव एक्चुअली टच्ड क्वाइट अ फेयर बिट ऑफ द चॉकलेट पोर्टफोलियो सो या ऑल ऑफ दीज आर द ब्रांड्स दैट आई हैव वर्क्ड ऑन एंड यू आर राइट ब्रांड वेरी लार्ज बिजनेस एंड यस आई मीन I think sometimes uh, when you work on businesses and brands like these, you have a lot of responsibility because there's there's this legacy that you're inheriting, and uh, you know, and then you have to take the brand forward and do what is needed for that point in business. So yes, I mean it was a fun ride in Mondelez, and the products, of course, are wonderful. So office me to kafi maza aata tha. Chocolates were always accessible. जब खाना है खा लो स्पेशली बिकॉज हम लोग मार्केटिंग और इस तरह के उसमें थे तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही रहता था कभी कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है तो वो आया हुआ है सो इट रियली यूज टू बी फन नाइस सो अभी मैं स्टार्टिंग स्टार्ट करता हूँ वेन वेन यू यू नो स्टार्टेड वर्किंग ऑन ओरियो सो जब ओरियो आया था मुझे मालूम है कि देर वर लॉट ऑफ अदर क्रीम बिस्किट एज सनफिस्ट के एक दो हो गए या तो फिर पार्ले के अंदर हो गए वो सब सो वेन यू गाइज यू नो वेन ओरियो वॉज इंट्रोड्यूस दिया तो फिर आपने जब काम किया था लाइक वॉट वॉज हाव यू गाई हाव यू वॉन्टेड टू प्रेजेंट द ओरियो इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स कि किस तरीके से वो प्रोजिशनिंग होने वाली थी लाइक वॉट वॉज द बी टी एस बिहाइंड दैट तो ओरियो के केस में दो एस्पेक्ट बताऊंगी एक ऑर्गेनाइजेशनल परस्पेक्टिव होता है और एक तो जो मार्केट में आप लॉन्च करोगे और कंज्यूमर को कैसे प्रेजेंट करना है हाँ. कैडबरी uh, को क्राफ्ट ने अक्वायर किया था क्राफ्ट वॉज एन अमेरिकन कंपनी कैडबरी वॉज अ यूरोपियन यूके का कंपनी एंड जब तक कैडबरी थे लार्जली द फोकस वॉज ऑन चॉकलेट हमारा पोर्टफोलियो भी सिर्फ चॉकलेट ही था क्राफ्ट एज अ कंपनी वॉज बिग टाइम इन टू बिस्किट्स एंड चीज एंड अलॉट ऑफ अदर थिंग्स विच आर बी ऑन चॉकलेट सो लाइक आई टोल्ड यू ना जब एक्विजिशन होता है ना तो कैसे चीजें चेंज होती हैं या जो कल्चरल एस्पेक्ट होते हैं आपका एक्विजिशन वो आता है तो क्राफ्ट ने जब अक्वायर किया तो वन ऑफ द मेन थिंग्स वॉज कि वी विल मेक अ स्प्लैश एंट्री इन बिस्किट बिकॉज बिस्किट का जो मार्केट इंडिया में है वो यूज है मतलब अगर 
चॉकलेट जो भी है उसका मतलब चौदह चार गुना पांच गुना मतलब बिस्किट इज जस्ट मच मच बिगर एज अ कैटेगरी तो द ऑर्गेनाइजेशनल थिंग वॉज कि हम लॉन्च करेंगे बिस्किट्स uh, में एंट्री करेंगे एंड इट हैज टू बी अ वेरी यू नो स्टार स्टडेड एंट्री थिंग्स कैन गो रॉन्ग इट्स वेरी हाई स्टेज एक्विजिशन के बाद हमें यही तो करना है क्योंकि यू नो इंडिया में चॉकलेट्स है बट बिस्किट नहीं है एंड दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो ऑर्गेनाइजेशनली क्या होता है लीडर्स बोलेंगे कि हाँ हमने एक वेकेंट स्पेस में एंट्री करी रेवेन्यू बढ़ाया I stayed. So this project was managed by the CEO himself, and you know the timelines were like very aggressive. Okay, this will be the fastest launch that we will do. So it was great, firstly, to be part of. Uh, you know, I was just uh, starting out brand manager then, but I guess it was great to be part of that experience when you are, uh, you know, part of a little ship or a boat which everyone is so interested in, huh. and there are a lot of. you know there's a lot of visibility and support and sponsorship for it so you obviously like these assignments right ki chalo uh-huh. high visibility high impact sort of assignment now oreo um is a global biscuit brand so obviously america may is the largest uh, you know sort of selling cookie at least at that time it was so kafi famous type ka product tha internationally but india mein log nahi jante the uh-huh. for ekdam hi top cream wala cream jo bahar jaate honge aur यू नो जो हाई एंड स्टोर्स होते हैं इंडिया में जहाँ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स रहते हैं बट अदरवाइज उसकी नॉलेज नहीं थी तो ये ब्रांड को जब लॉन्च करना था एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ब्रांड गाइडलाइन काफी डिफाइंड रहते हैं कि यार ब्रांड ऐसी होनी चाहिए तो आप मुझसे अगर पूछेंगे तो ओरियो लॉन्च करने में मैंने क्या कर लिया नाम भी डिसाइडेड था ब्रांड का कलर और लोगो भी डिसाइडेड था सब तो मतलब प्रोडक्ट भी रेडी था तो हमने क्या उसमें उखाड़ लिया बट See the thing is that when you bring a global brand which has no recognition to a market, uh, you know, fine product hoga, branding hoga. Obviously, so you're not starting from scratch. So obviously, you take something which has worked in so many markets internationally. So you know, ke yaar, I'm yehi karna hai. So thoda sa pressure to ek kam hota hai. Aisa nahi hai ki mujhe sab cheez design karni hai. Chalo, thik hai. Iski playbook hai. Abhi aage badte hai. Huh. लेकिन फिर जब आप कंज्यूमर को खिला रहे हैं बिस्किट तो वो कह रहे हैं ये तो काला बिस्किट है काला क्यों है भाई ब्राउन क्यों नहीं है अगर चॉकलेट बिस्किट है नाउ द कलर इज गेटिंग पिक्ड अप बट इट्स अ ग्लोबल प्रोडक्ट आई मीन वी कैन नॉट चेंज द प्रोडक्ट डजेंट मैटर तो यू नो वी वे लाइक यार लोग कह रहे हैं रिजेक्ट कर रहे हैं काला है काला है बट यू नो ऑब्वियसली द पीपल दैट यू आर वर्किंग विद इन द ग्लोबल टीम दिस एट डोंट वरी ये हम हर जगह सुनते हैं But don't worry. You launch it. This is not a, a factor which will, uh, you know, which will make the product be rejected or anything. It, it's a small issue. Age baro. So the benefit of again working in a large organization is that you know, okay, chalo, ठीक है. ये चार countries में launch करके आए हैं. ठीक है. This is not going to be as big a problem. हाँ. आप अकेले इस journey पे निकले होते तो you would have thought, oh my God, kala biscuit तो हम launch ही नहीं कर सकते. लोग reject कर रहे हैं. So uh, you just sort of um, अभी दस साल बाद मैं ही लर्निंग निकाल सकती हूँ कि कुछ कुछ चीजें जो हमें लगती है कि नहीं यार ये तो एकदम अलग है या ये नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रिजेक्ट हो जाए हाँ। आप कल को मतलब कोई भी रैंडम कलर का बिस्किट निकाल सकते हो मुझे फील लाइक अरे ये तो नहीं चलेगा बट वो चल जाएगा इफ यू डन कपल ऑफ अदर थिंग्स राइट तो वी आई मीन वी डिड हैव टू ट्वीक द रेसिपी एंड डिस्पाइट द प्रोडक्ट बींग रेडी आई रिमेम्बर हमने तीन या चार राउंड ऑफ आइट्रेशन किए थे ऑन द स्पेसिफिक्स ऑफ द प्रोडक्ट की क्रीम कितनी मीठी करेंगे कुकी कितनी बिटर करेंगे पूरा उसको इंडियन पैलेट के लिए ट्वीट किया था तो भले ही ग्लोबल ब्रांड लॉन्च किया हो बट एज अ ब्रांड मैनेजर मतलब मैंने तो चार तरह के प्रोडक्ट टेस्ट कर लिए और मुझे समझ में आ गया कि भाई कैसे टेस्टिंग होती है प्रोडक्ट की हर हर टेस्ट वॉज ऑफ अ डिफरेंट काइंड एंड देन यू नो बिकॉज वी कैप गेटिंग बिट ऑफ दिस फीडबैक के कड़वा है ये वो फाइनली डिसाइडेड उसको कैडबरी और बोलो वाई नॉट uh because then cadbury will immediately lend chocolateiness and you know it will overpower this perception ke it's bit off then mm. uh, when we were launching oreo biscuits is a very different market 5 rupees or 10 rupees ke biscuit bikte hain ha uh biscuit mein bahut bade bade organizations were leaders right there is parle there is itc there is britannia and all of them were indian companies राइट एम एन सी थोड़ा अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं इंडियन कंपनीज अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं उनके बिजनेस के पी आईज एवरीथिंग इज डिफरेंट वॉट यू चेजिंग इज डिफरेंट बाई यू नो इन अलार्ज सेटअप यू माइट वॉन्ट टू चेज मार्जिन समबरी एल्स माइट बी चेजिंग जस्ट वॉल्यूम एंड रेवेन्यू देन दे आर एबल टू यू नो प्राइस द प्रोडक्ट अलॉट मॉर कम्पेटेटिवली 
वन ऑफ द बिग थिंग फॉर अस आल्सो वाज के यार इसमें किस टाइप का मार्जिन हम बनाएंगे वी वर यूज्ड टू द चॉकलेट मार्जिन एंड द किट मार्जिन सीम्ड मच लोअर बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी यू गॉट टू गिव वैल्यू इन द किट तो लॉट ऑफ डिसीजन हैपेंड ऑन क्या प्राइस पॉइंट होगा बीस के दस दस कैसे करेंगे पांच करना है कि नहीं पांच रुपए का लॉन्च करेंगे कि नहीं इज इट सस्टेनेबल एंड यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग कंज्यूमर के केस में यू नो क्रीम बिस्किट वर अ वेरी किरी कैटेगरी उसमें क्रीम का एडवर्टाइजिंग होता था स्ट्रॉबेरी पाइन एप्पल ये वो एडवर्टाइजिंग वॉज वेरी कार्टून ओरिएंटेड बिस्किट्स में वो सब टैजोज और स्टिकर्स फ्री आ रहे थे ओरियो में ये सब कोई जिंग बैंग नहीं था इनफैक्ट ओरियो का एडवर्टाइजिंग वॉज टॉकिंग टू द मॉमी एंड नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फ्लेवर्स ऑफ द क्रीम और एनी थिंग एट ऑल यू नो वॉट वी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट वॉज की लिसन इज द बिस्किट विच यू कैन जस्ट इंजॉय यू नो विथ योर चाइल्ड यू कैन हैव अ लिटल रिचुअल ऑफ ईटिंग इट ट्विस्टेड एंड लिक द क्रीम एंड यूएस में एक रिचुअल होता है डंकिंग द बिस्किट इन मिल्क एंड हैव इट हम लोगों ने इस पर बहुत डिस्कशन किया कि भाई क्रीम बिस्किट तो इंडिया में कोई नहीं जो बोलता है डंक का मतलब ही नहीं पता डंक तो वर्ड ही नहीं है इंडिया के वैकेबुलरी में हम ये सब क्या कर रहे हैं बट दैन अगेन इट वॉज अ ग्लोबल ब्रांड एंड या यू नो इट ओपन योर आईज अप टू द पावर ऑफ अ ग्लोबल पोजिशनिंग वी स्टिल वेंट अड विथ विथ लिक डंक डंक नहीं समझ में आ रहा था लोगों को पीपल लाइक कि हम तो डंक नहीं करते हैं बट वी सेड एडवर्टाइजिंग इज नॉट अबाउट कि आप लिटरली अपना क्रीम बिस्किट डंक करो आप प्लीज प्लीज करो बट यू नो यू बिल्डिंग प्रपोजिशन फॉर द ब्रांड यू डिफ्रेंशिएटिंग द ब्रांड यू बेसिकली सेंग इट इज अ वे इन विच यू कैन ईट इट एंड वाई बिकॉज यू नो यू कैन हैव अ मोमेंट विद चाइल्ड वाई यू ईट इट बिकॉज दैट्स हाउ यू फाइनली डू अल बिट ऑफ एडवर्टाइजिंग सो वी डिड सम वर्क ऑन एडवर्टाइजिंग एंड वी शो द फादर एंड चाइल्ड इट्स वेरी वॉम हार्ट वॉर्मिंग एड सो अ लॉट ऑफ वर्क डन इन दैट स्पेस and then of course one large piece of work was cadbury jo ke market leader hai chocolate mein how will it become a market challenger with the launch of biscuit kyunki uh, biscuits mein to hum kuch bhi nahi hai biscuits ka distribution is far bigger than chocolate kaise karenge uh, ye approach to nahi chalega ki ha har chocolate ki dukaan mein jaake biscuit dal do usse to kuch bhi achieve nahi hoga you'll be scratching the surface of the ocean so how do you change an organization's mindset fully from one of a leader to an aggressor um uh, that also is a tough tough path to walk because when you are aap karte ho kuch cheezo aap daloge market mein uh, aggressive schemes aap apne retailer ko apne sath lene ki koshish karoge thoda paisa zyada lagta hai thoda effort zyada lagta hai jo team ko aadat hai ki ha bhai chocolate to biki raha hai thoda bas ja ja ke replenish karte hain stores mein yahan pe ja ke bechna padega push karna padega so uh, there was all of this uh, organization dna change which needed to be done right now this is not something which happens overnight you know this yeah. is a multi year journey and uh, so yeah so we launched oreo but with some tweak in the product with cadbury added on to it with price point we finally didn't launch a 5 rupee oreo uh, yeah. you know we said no we cannot make money on it usse koi fayda nahi hoga so we took some decisions uh and then we did a lot of work to build new category knowledge and new category dna in the organization so that was really the journey of oreo right abina i am very curious about uh price point to kis tarike se price point decide hota hai kya factors aap consider karte ho while launching the biscuit because you have to look at competition as well and indian market as well ki india mein koi 30 rupaye dega ki nahi dega is biscuit ke liye aur yeah. dusra question added to this so now oreo has this डिफरेंट पैकेज साइज यू नो एक बड़ा पैकेट आता है एक छोटा पैकेट आता है तो उसमें भी किस तरीके से डिसाइड होता है कि इतनी चौक इतनी बिस्किट से जाएगी एक पैकेट के अंदर और बड़े पैकेट में इतनी बिस्किट से आएगी तो वो भी डिसीजन किस तरीके से लेते हैं देखिए प्राइस पॉइंट में भी आप किस चीज में प्ले कर रहे हैं वो डिसाइड करता है बिस्किट के केस में जब आप भाई हजारों बिस्किट है मार्केट में तो यू विल देन नॉट ट्राई एंड क्रिएट फर्दर कम्प्लेक्सिटी ऑफ फर्दर कंज्यूमर कंज्यूमर को ऑलरेडी नाम समझना है प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है अभी उसको तुम कहो मेरा बारह रुपए का लिपस्टिक है बिस्किट है जब सब कुछ एवरीथिंग इज इज दैट फाइव टेन ट्वेंटी सो सम डिसीजंस वर सिंपल कि यू फॉलो द कैटेगरी इन सम केस सिंपल रखो दस रुपए का बिस्किट है गत्ते में इतना डालेंगे दुकान को भी समझ में आए अच्छे से और कंज्यूमर को भी समझ में आए चैलेंज इसमें ज्यादा ये होता है कि भाई दस रुपए में आप दस कुकीज दोगे कि आठ दोगे एंड यू विल ऑलवेज नो कि आपका कॉम्पिटिशन क्या दे रहा है 
ऐसे ही नहीं बिजनेस आप अपने लिए कुछ एक बेंचमार्क अग्री कर लेते हो कि यार अगर मैं कुछ लॉन्च कर रहा हूँ मुझे इतना तो मार्जिन चाहिए जिसे कहते हैं ग्रॉस मार्जिन यू नो मैं इतने पैसे खर्च करूंगा एज अ बिजनेस ओनर और अ लीडर दो तीन साल तक टू बिल्ड माई बिजनेस कुछ कुछ चीजें रहती है नो बडी प्लान फॉर टेन ईयर्स फ्रेंकली बट वी ऑल हैव अ थ्री टू फाइव ईयर प्लान वेन यू लॉन्च समथिंग इन लास्ट सिटी यार इतना मार्जिन बनना चाहिए शुरू में चलो कम होगा तो चलेगा लेकिन ईयर टू ईयर थ्री ऐसे ऐसे इंप्रूव होगा और क्यों इंप्रूव होगा आप क्या करोगे कि इंप्रूव होगा थोड़ा स्केल से इंप्रूव होगा थोड़ा एफिशिएंसी से इंप्रूव होगा थोड़ा एक बिस्किट हटाओगे एक साल दो साल के बाद उससे मार्जिन इंप्रूव होगा तो आप पहले यू हैव टू बी क्लियर हाउ मच मार्जिन यू वॉन्ट टू मेक ना दैट डिसीजन इज फाइनली एवरी बिजनेस का कॉल एक जो लोकल बिजनेस होता है एडवर्टाइजिंग में पैसा नहीं खर्च करता दे कैन यू नो हैव अ वेरी डिफरेंट पी एन एल स्ट्रक्चर लेकिन डिटेल्स की लेकिन हमें ओरियो को ब्रांड बनाना था यू नो सभी न्यू के हम उस पर एडवर्टाइजिंग पे भी पैसा खर्च करेंगे तो डिटेल्स की उतनी नहीं मिलेगी जितना कॉम्पिटिशन देगा सो द वे यू मैनेज इट इज यू नो योर सेल्स पीपल विल कम बैक एंड से रिटेल में तो कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा ट्रेड लोड चला रहा है स्कीम दे रहा है यू नो दुकानदार को हम क्यों नहीं उतनी दे रहे ये कहेंगे कि भाई हम एडवर्टाइजिंग पे भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं सो दैट बैलेंस यू हैव टू फिगर बेस्ड ऑन हाउ यू वांट टू रन द बिजनेस सो फाइनली आई मीन व्हाट यू ऑफर इज अ फंक्शन ऑफ कि आप कितना चाहते हो प्रोडक्ट घुसे घर में क्या स्वीट प्राइस पॉइंट है आप चेस कर रहे हो मार्केट को या आप मार्केट क्रिएट कर रहे हो बहुत सालों के बाद जब आपको मार्केट क्रिएट करना है मॉडर्न ट्रेड जो स्टोर है सुपर मार्केट रिलायंस एंड मोर एंड ऑल जिसमें लोग बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं तो वहां पे दस दस रुपए के पैकेट नहीं चलेंगे तो आपको करना पड़ेगा एक पचास और सौ रुपए का बिस्किट का पैकेट लॉन्च यू कैन हैव अ टिफिन फॉर्मैट और यू कैन हैव जस्ट लार्ज बिस्किट यू नो रोल पैक्ट इन टू यू नो समथिंग विच गिव वैल्यू बिकॉज दर यू ट्राइंग टू क्रिएट अ मार्केट यू ट्राइंग टू लोड द पैंट्री ऑफ द शॉपर के एक बार में ही वो इतना खरीद ले तो मार्केट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी है मार्केट फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी है आपका कितना अग्रेशन है उस बिजनेस पे इफ इट्स अ बिग बेट फॉर यू एंड यू विलिंग टू ब्लीड ऑन योर मार्जिन फॉर सम टाइम सो मे बी फॉर अ कपल ऑफ इयर्स पोस्ट लॉन्च यू विल हैव वेरी अग्रेसिव प्राइसिंग अग्रेसिव कुड बी इन द प्राइस पॉइंट और इट कुड बी द वैल्यू दैट यू ऑफर ट्वेल्व कुकीज एट टेन और एट कुकीज एट टेन सो ये डिसीशन मतलब ये सारे फैक्टर्स इसको वो करते हैं सेल्स इजी सेल्स पुश कैसे आएगा यू नो what will uh, what can i say how can i make it easy for my sales team to sell so if i can give them something which is a sweet no in all of this uh then that becomes a factor so we all try to obviously make things easy for the last person who will go and sell mm-hmm. uh to a shop you know in a traditional uh, cpg environment and so these are like many many things which uh, go into pricing हम्म राइट और आपने जो वो बोला रिटेल स्कीम्स ट्रेड लोड वो क्या होता है लाइक इन अ ब्रीफ यू कैन एक्सप्लेन मी वो बेसिकली क्या होता है ये जो टिपिकल सीपीजी कंपनीज का रूट टू मार्केट होता है बिकॉज दुनिया इंडिया में मतलब देर आर मिलियंस ऑफ किराना शॉप स्मॉल एंड बिग पुट टुगेदर तो कंपनीज कैन डायरेक्टली रीच आउट टू यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम टेन थाउजेंड टू यू नो टेन लैक्स टू ट्वेंटी लैक्स आउटलेट डायरेक्टली टिपिकली क्या होता है हम एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है सीपीजी uh, कंपनीज में कि कंपनीज डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर दुकानों को बेचते हैं हाँ. फिर कंपनी के सेल्स पर्सन वहां जाते हैं दुकानों में और इन्फॉर्म करते हैं और परचेज इन्फ्लुएंस करते हैं uh, कि अच्छा आपका बिस्किट इतना बिक गया तो नेक्स्ट ऑर्डर दे दो राइट अ लॉट ऑफ दिस इज नाउ गेटिंग डिजिटाइज यू नो दैट देर इज मॉडर्न ट्रेड कैश एंड कैरी विच इज कम इन जो रिटेलर्स खुद ही ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं बड़े का यू नो बिकॉज ऑल दीज आउटलेट्स हैव टू रिप्लेनिश राइट आप बगल के किराना के दुकान में जब माल खरीदने जाते हो तो कहाँ से आता है वो कहीं सप्लाई हो रहा है ना इट्स अ वेरी वाइड सप्लाई नेटवर्क ऑफ सी पी जी तो उसमें ये सब होता है कि जब सेल्स दुकान वालों को स्कीम दिया जाता है कि यार तुम मेरा इतना माल बेचोगे अगर तो पांच परसेंट ऑफ द रेवेन्यू आपको मिलेगा दो परसेंट रेवेन्यू मिलेगा साल के बारह महीने होते हैं फेब्रवरी के मंथ में मेरा फोकस है ओरियो स्ट्रॉबेरी मार्च में मेरा फोकस है ओरियो चॉकलेट तो यू नो मैं ओरियो स्ट्रॉबेरी को फॉर एग्जांपल इंसेंटिवाइज करूंगी रिटेलर को बोलूंगी कि आप ये खरीदोगे तो आपको टू परसेंट एक्स्ट्रा थ्री परसेंट एक्स्ट्रा जो इम्पल्स टाइप के कैटेगरीज होते हैं जो कि मॉन्डलीज है 
चॉकलेट तो हमें सजाना पड़ता है सामने हाँ, तो कोई नहीं खरीदेगा इट्स नॉट ऑन द शॉपिंग लिस्ट इवन इन न्यू प्रोडक्ट डिस्कवरी कैसे कराएंगे दुकान में उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा डिस्प्ले के पैसे दिए जाते हैं कितने डिस्प्ले हम दुकानों में के सौ में के हजार में तो दिस इज बेसिकली इन्वेस्टमेंट इन रिटेल इन द फिजिकल मॉम एंड पॉप स्टोर उसका इक्वेलेंट होता है ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर में भी वेन यू वर्क विद पार्टनर लाइक बिग बास्केट एवर देर इज ऑलवेज एन इंसेंटिवाइजेशन और फोकस यू नो ऑन अटन प्रोडक्ट और कैटेगरी ऑल दीज अ बिग फैक्टर्स कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है हम क्या कर रहे हैं हम सिमिलर टाइप के स्कीम्स पास करते हैं या नहीं या कोई और कुछ और करता है काफी इंटरेस्टिंग है ये नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू कि जब मैंने ना सुदीप के साथ पॉडकास्ट किया था तो वी डिस्कस अ फाउंडेशन ऑफ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग इन दैट और उन्होंने मुझे बोला उन्होंने एक आंसर में बोला था कि अगर आप एक ब्रांड मैनेजर होते हो तो यू नीड टू टेक टू थ्री स्टेप्स फंडामेंटली जो अगर होते हैं तो एंड उन्होंने उसमें से बोला था पेप्सी का एग्जाम्पल लेके वो समझा रहे थे उन्होंने बोला था कि मैं क्या करूँगा मैं एसोसिएशन क्रिएट करूँगा कि जैसे आप बहुत देखोगे कि कोक एंड वड़ा पाओ कोक एंड समोसा और दो थिंग्स सो इन ओरियो एज वेल जहाँ पे मैं रहता हूँ बड़ोड़ा में लाइक गुजरात के अंदर एंड लाइक ओरियो सो एवरी सेकेंड कैफे विल हैव अ ओरियो मिल्क शेक और ओरियो चॉकलेट शेक ऐसा करके सो ऐसे एसोसिएशन का परपजफुली क्रिएट किए गए हैं सो और इट इट जस्ट पिकड अप इन यू नो दिस शेक्स एंड जो भी ये मतलब रिटेल आउटलेट होते हैं जहाँ पे वो लोग शेक्स और वो सब बनाते हैं तो वो लोग खुद उन लोगों ने खुद ने स्टार्ट कर दिया कि ये कंपनी की तरफ से भी एक एफर्ट थे I think for any brand, uh, especially in today's world, having these associations, this may brand up the world. You know, you know, just comes to you. You know, either as an experience or a product or any touch point. That is very, very, very important. Hmm. And I have seen this many, many times. You are Coke or Pepsi along with biryani and samosa. Ki baat kar rahe ho. Uh, in the case of Oreo, as you rightly said. बिकॉज वो प्रोडक्ट शायद ऐसा है तो वेरी डिस्टिंगटिव लुकिंग प्रोडक्ट ब्लैक एंड यू नो वाइट कुकी तो ऑर्गेनिकली ये हो रहा था अब मैं हम अब दुनिया भर के हजार कैफे में जाके तो कुछ नहीं कर सकते लोग अपना ओरियो शेक बना के दे रहे हैं बट इफ यू स्पेशली सी दिस हैपनिंग ऑर्गेनिकली एज अ ब्रांड ओनर यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ट्राई टू एक्सेलरेट इट इनहेंस इट एंड ओन इट तो हमने क्या किया हमने जाके मैकडोनल्ड से बात किया कि भाई आप हमारे साथ पार्टनर करो हम आपको ओरियो इन सर्टन फॉर्म देंगे आप उसका ओरियो मैक्सलोरी बना के बेचो फिर बाद में वॉल्स आइसक्रीम से बात किया कि लेट्स डू अ टाई अप तो ये टाई अप कॉन्शियसली करने पड़ते हैं आ, hmm. ये प्रोडक्ट जो होते हैं ना उनको आप जो नॉर्मल ओरियो बेचते हो उस पर आपका कितना पैसा बनता है इस तरह के टाइप्स में आपका उतना पैसा भी नहीं बनेगा इन मोस्ट केसेस राइट बिकॉज आप ओरियो को एज एन इनग्रीडियंट बेच रहे हो आप राइट वर्स इज अ फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट सो यू हैव टू हैव आई थिंक एज अ बिजनेस लीडर दिस फोर साइड टू अप्रूव दीज प्रोजेक्ट बिकॉज एज अ ब्रांड मैनेजर आई मीन आई हैड ऑल काइंड ऑफ लीडर दिल से अरे यार इसमें तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं है उसको बनाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा मशीन लगाना पड़ेगा ओरियो को क्रश करने के लिए यू नो फिर उसमें आपका मार्जिन नहीं बन रहा क्यों करना है ये सब सवालों के जवाब मैंने दिए हैं फॉर समथिंग विच इज सो इंटिव क्यों करना है मतलब अरे मैकडोनल्ड में ओरियो मैक्सलोरी बिकेगा मतलब हाउ डिफिकल्ट इज इट टू अंडरस्टैंड दैट बट लाइक आई सेड आई डोंट वांट टू एज अ बिजनेस लीडर समटाइम्स हमारे इतनी चीजें हमें सॉल्व करनी होती हैं दस काम है ये भी करना है पैसे भी नहीं बन रहे हैं बट आई थिंक यू हैव टू हैव दैट परस्पेक्टिव टू से यार ये जो चीज है शायद अभी छोटी लग रही है बट इसका जो एक लार्जर इम्पैक्ट है जो ब्रांड पे इम्पैक्ट आएगा दिस के नॉट जस्ट बी मेजर यू नो इन द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ दिस इज समथिंग विच कीप ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स एन इंटेंजिबल एसेट ओरियो के केस में ये वी मेक द एफर्ट इन द केस ऑफ चॉकलेट इट वॉज एन एसोसिएशन ऑफ अ डिफरेंट काइंड यू डेंट रियली एसोसिएट विद एन अदर प्रोडक्ट बट चॉकलेट में वी स्टार्टेड एसोसिएटिंग विद ओकेजन आपको पता है वैलेंटाइन में कॉलेज में लोग रोज दे रहे हैं और चॉकलेट दे रहे हैं तो वी स्टार्टेड कॉलिंग आउट वैलेंटाइन डे व्हेन वी वर डूइंग द मार्केटिंग कैंपेन ऑफ कैडबरी सिल्क इट जस्ट स्टार्ट्स बाय अ स्मॉल जेस्टर द फर्स्ट वैलेंटाइन कैंपेन हमने पैक पे सिर्फ एक रिबन लगा के दे दिया कि भाई ये कुछ यू नो दैट लुक्स अ लिटल स्पेशल 
वो फिर यू नो दिस थिंग कैप ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड नाउ मतलब वैलेंटाइन का फुल एक कैंपेन है इट इज एज बिग एज राखी फेस्टिवल और बिगर आप प्रोडक्ट्स में इनोवेट करते हो सो बिकॉज नाउ योर प्रोडक्ट और योर ब्रांड हैज बिकम सिनोनिमस विद अ फेस्टिवल और एन ओकेजन और अ बिहेवियर सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आर रियली इंपॉर्टेंट बॉम्ब्स को यू नो इट्स अ स्किन केयर ब्रांड राइट but um, because i'm speaking to mothers i will try and tap into mom community mom whatsapp group conversations where mera brand aana chahiye recommendation friends ke through hona chahiye because i can't keep doing traditional advertising or a push mm-hmm. or a creative or a pop ad so these avenues where you start building associations for your brand are very very critical uh, and there are enough and more examples of brands which have done it across the world The key to do this is that उसमें कभी आपको डायरेक्ट रिटर्न दिखेगा नहीं लाइक वी ऑलवेज वंड कोक स्टूडियो को क्या मिलता है कोक म्यूजिक स्टूडियो वो करके एंड आई डोंट नो वट दी एन एल ऑफ दैट एक्टिवेशन बट इट इट इज लेंथ सो मच स्टैचर टू द ब्रांड एंड इट्स जस्ट सो दीज आर ऑल डिसीजन वन हैज टू टेक एंड होपफुली डू दैम इन द राइट वे इन अ वे दैट बिल्स द ब्रांड राइट और उसके बाद सो यू वर्क ऑन डेरी मिल्क से जब वो लॉन्च होने वाला था उस स्टार्टिंग डे से या यू केम इन बिटवीन लाइक आफ्टर शिप या आई जॉइंड इन द वेरी स्टार्टिंग आई थिंक एक साल ही हुआ था उस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए ओके उसकी कहानी देखिए अलग है ओरियो में क्या था हमें बिस्किट में घुसना है और हम जीरो मार्केट शेयर से शुरू कर रहे हैं हां चॉकलेट में 70% मार्केट शेयर है लेकिन क्या हो रहा है कि सब वही पांच रुपए दस रुपए का ही चॉकलेट खाए जा रहे हैं डेरी मिल्क बीस रुपए था मैक्सिमम है ना और उस समय मॉडर्न ट्रेड शुरू हो गया था ये सुपरमार्केट्स आ गए थे टेस्को इंडिया में आ गया था स्टार बाजार ट्रेंड पेंसर्स ये सब नए नए रिटेल फॉर्मेट्स खुल रहे थे जैसे अभी ऑनलाइन का जर्नी शुरू हुआ पांच साल पहले से तो उसमें फिर लॉट ऑफ इंटरनेशनल फॉर्मेट्स इंटरनेशनल चॉकलेट है राइट तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि यार देर इज अ प्रीमियम कंज्यूमर हुज विलिंग टू पे अ प्राइस बट हुज लुकिंग फॉर सुपीरियर एक्सपीरियंसेस सुपीरियर प्रोडक्ट उसके लिए कुछ बनाते हैं तो सिल्क वाज एन आउटकम ऑफ दैट आपने स्टार्ट किया कि डेरी मिल्क करते हैं और इंप्रूव करते करते यू सो कि अरे ये प्रोडक्ट तो सच में बहुत अच्छा बन रहा है और देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेरी मिल्क एंड दिस न्यू डेरी मिल्क and the difference was so much that one felt ki nahi isko hum as a brand spin off kar sakte hain as a separate mm-hmm. brand is pe agar dairy milk 5 aur 10 rupaye ki bikti hai to isko hum 50 rupaye le sakte hain you know and you got to be a better opportunity uh, somebody else judged that opportunity before me ki ha bhai isko launch kar diya but see after you launch a brand actually if you think about it uh, cadbury in india is a very mass uh, brand matlab huh. chocolate thodi si treat hai बट हम कोई प्रीमियम ऐसा ब्रांड नहीं है और वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनी ब्रांड इन द वर्ल्ड जिसमें देर इज अ मदर ब्रांड व्हिच इज वेरी फैमिली कल्चरल वेरी सॉर्ट ऑफ मास और उसके अंदर आप एक सब ब्रांड लॉन्च कर दो जो कि प्रीमियम हो एस्पिरेशनल हो थोड़ा सा मोर स्पेशल हो तो सिर्फ को वो करना था कि है तो ये कैडबरी डेरी मिल्क बट ये थोड़ा जिनके पास ज्यादा पैसे हैं और जो थोड़ा एस्पिरेशनल एक्सपीरियंसेस चाह रहे हैं उनके लिए बिल्ड ऑन तो अगेन सम वेरी फाउंडेशनल वर्क वाज डन टू से कि हम डिफरेंशिएट करेंगे डेरी मिल्क से द फर्स्ट वाज कि द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी बेटर नो कॉम्प्रोमाइज एवर मैं ब्लाइंड टेस्ट में आपको डेरी मिल्क और सिल्क खिलाऊं तो आप हमेशा कहोगे सिल्क इज बेटर यू नो एंड देन वी स्टक टू इट एवरी दो साल तीन साल यू विल डू अ प्रोडक्ट टेस्ट यू कीप इम्प्रूविंग बोथ प्रोडक्ट but make sure ke silk is always better it has to be worth the price hmm. second was ke agar dairy milk is uh, speaking to a hindi audience ha uh-huh. cultural family silk kya kahega silk english mein baat karega advertising will always be english advertising will be young you know youngsters teenagers dikhayenge and in an english setting so the brand world alag hai but जो मास्टर ब्रांड है यू नो सिर्फ विल नॉट गो इन टू लक्शियस टेरिटरी सेंशुअस टेरिटरी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो डेरी मिल्क नहीं है हम स्वीट रहेंगे इनोसेंट रहेंगे बट यंग और इनोसेंट रहेंगे यू नो एंड नॉट यंग एंड सेंशुअस राइट तीसरी चीज की भाई प्राइसिंग भी हमेशा अलग रहेगा हमेशा फाइव एक्स रहेंगे पचास के ऊपर 
किसी भी ब्रांड में ना ये बहुत टेम्पटेशन होता है हाँ। कि मैंने पचास रुपए में लॉन्च किया तो एक छोटा पैक दे दो बीस का दस का सौ में लॉन्च किया तो एक पचास का पैक दे दो बट वी सेट कि नो दर्टन प्राइस पॉइंट जिसके नीचे सिल्क नहीं आएगा एक प्राइस पॉइंट के ऊपर डेयरी मिल्क नहीं जाएगा पैक पे अलग दिखेगा तो डेरी मिल्क वर्टिकल लिखते हैं सॉरी हॉरिजॉन्टल लिखते हैं तो सिल्क वर्टिकल लिखेंगे ग्लॉस फिनिश है तो इससे मैच फिनिश देंगे सो यू रियली सिट डाउन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस मिक्स एंड देन यू से हाउ विल इट बी डिफरेंट डेरी मिल्क हर जगह जाता है सिल्क को मैं इन्हीं दुकानों में बेचूंगी जहां पे कूलर लगा हुआ है बिकॉज आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इंडिया में चॉकलेट मेल्ट हो जाता है खराब हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट सो यू यू नो वी डिफाइन for the two uh, brands separately okay, these are the two different worlds and this is how they will be synergistic and then you stick to it we mm-hmm. stuck to it like for ever and ever which is still ka jingle hai na 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 you know that thing i think they still use it in some form we just did not change that for 5 6 years together silk may the entire story was ki hum innovate karenge so air filled chocolate caramel filled chocolate you know you know stuff inside so formats which you've not seen before and that will be the excitement on silk dairy milk mein hum excite karenge advertising se relevance se kyun khao you know giving people a reason to consume mm. uh, creating new reasons to consume matlab fruit and nut ka advertise matlab it was a different uh, way to do it wow <laughs> this is <laughs> this is absolutely interesting for me uh, so i want to ask you aapka kaun sa favorite ad hai From uh, you know <laughs> Cadbury, आपने इतने साल काम किया, which which was your favorite ad from the lot? Oh God, there are just so many. मतलब मैं क्या बोलूँ? Still के कुछ ads हैं जो बहुत अच्छे थे initially, you know, of, uh, like this young teenager uh, pair couple or whatever exchanging glances on a staircase. That is really nice. हाँ. Uh-huh. डेरी मिल्क के बहुत सारी एडवर्टाइजिंग अच्छी है फाइव स्टार में एक दो चीजों पे मैंने काम किया था वन ऑफ दोस्ट रमेश सुरेश माई गॉड यू वर्क ऑन रमेश सुरेश इनफैक्ट फाइव स्टार पे मैं तब काम कर रही थी जब हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में थे ब्रांड वॉज नॉट परफॉर्मिंग एंड द क्वेश्चन वॉज की भाई अब रमेश सुरेश हो गए अब आगे बढ़ना है यू नो इट इज दैट स्टेज द ओ जी एड ऑफ डेरी मिल्क वॉज uh that kuch khas hai kuch no for that hai. is like a long time uh-huh, that was a long time ago ha 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 right but of course so, these are all uh, uh-huh. like classics mein jayenge so they are all our favorites of course hmm. so many hmm. of them kya ho raha tha around the ramesh suresh time ki kyun wo ramesh suresh wala bhi kyun wo uh, step liya tha ki we want to move ahead on on that path in kisi bhi business or brand you know I like babies. I mean, huh. so I'm giving you some templatized uh, ways in which businesses are built. There are always huh. exceptions. Huh. But just if a child is small, then you give him some basics. Take care of it, feed it, keep it safe. Right? Then when he grows up, then you start to see how his personality is developing. How can we support him? So brands are like that. When you, when a brand is new or when a brand is not very big. जब आपका वही फेस चल रहा है कि यार मुझे तो एक्वायर करने हैं अभी कस्टमर तो यू ट्राई एंड स्टिक टू द बेसिक लाइक आई सेड देर आर ऑलवेज एक्सेप्शन बट आप फूड ब्रांड में सबसे बेसिक बात कहोगे कि यार देखो इसके अंदर है क्या कैरमल है वट एवर है एंड थी फूड में भी ना देर आर दस पैलेट यू नो सम पीपल विल लाइक वनीला सम पीपल विल लाइक यू नो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी एंड यू कॉन्ट मेक अ स्ट्रॉबेरी पर्सन इथ वनीला और वाइसी वर्सा सो यू हैव टू ऑफर बोथ फाइनली देर इज नो सो चॉकलेट में भी देर इज अ पैलेट आई मीन देर इज अ कैरमल वर्जन ऑफ चॉकलेट दैट सम पीपल लाइक सम पीपल लाइक नट्स इन दर चॉकलेट देर नेवर हैव प्लेन चॉकलेट सम पीपल विल नेवर हैव नट्स इन दर चॉकलेट सो यू हैव टू ऑफर अ रेपोटवार यार ये भी है ये भी है ले लो क्रंच चाहिए तो ये ले लो so initially of course a lot of the advertising has to be ki mera product kya hai us product ke aap tempt appeal badhao ki yaar isme to chocolate hai nuga hai caramel hai no so tasty so advertising tends to be like that phir wo kaam hamesha to nahi ho sakta na wo aap thode time karoge and then you done it and then hopefully the brand is understood um then after a point you have to start saying something else in communication food brands uh <laughs> स्पेशली वेन इट्स चॉकलेट आप क्या ही बोलोगे राइट डेयरी मिल्क में आप बिकॉज यू आर 
driving recruitment for the category so a lot of communication was like bhai chocolate kyu consume kare log because india mein consumption or penetration hi kam hai so if you see the advertising it started by ke yaar kab khao jab pappu pass ho gaya tab khao pehli tarikh salary mili tab khao ya fir you know share karke khao family ke sath you basically just building relevance khane ke baad khao right so there is a little bit of a functional hook you know a reason and then you build a creative around it बाकी जो चॉकलेट है उसमें फाइनली आप टेस्ट अपील ही बिल्ड करोगे जब टेस्ट अपील भी हो जाता है तो उसके बाद एक देर हैज टू बी अ सर्टन पर्सनालिटी फॉर द ब्रांड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर यू स्टार्ट डूइंग कम्युनिकेशन व्हिच द ऑडियंस विल रिलेट टू सो आई थिंक रमेश एंड सुरेश जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर दैट अगर फेरी मिल्क बड़ी नाइस फैमिली स्वीट्स वाली ब्रांड है आई स्टार विल बी द नॉटी किड इन आर फैमिली राइट और बिकॉज द एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ लिटिल जब आप फाइव स्टार खाते हो तो थोड़ा सा आपका ध्यान ज्यादा रहता है बिकॉज उसमें चबाना ज्यादा पड़ता है तो यू जस्ट लैडर फ्रॉम देर कि बिकॉज चबाना ज्यादा पड़ता है हम ऐसे आप करते हो इवन दो टू सेकेंड वेन यू गेट लॉस योर एडवर्टाइजिंग इज बिल्ट देर कि रमेश सुरेश खा रहे हैं दे जस्ट गेट लॉस और पिताजी की पतलून कटा दी या जो भी करा दिया सो दैट द क्रिएटिव लिबर्टी यू टेक बट इट्स रूटेड इन वॉट योर प्रोडक्ट इज every brand goes through life cycle up and down so uh, i think when i had to con five star ramesh and suresh wali advertising bahut saalon se kar rahe the this is also one of the decisions which a lot of brand marketers face ke koi bhi proposition ya creative hook ya device uh, because hum brands build karte hain over a period of time we have to keep repeating we have to be consistent we have to build competitive You know, we can't keep changing. हर change कर दोगे तो brand कैसे बनेगा तो ये जो decision होता है कि यार ये अभी भी चल रहा है इसको build करते जाओ चिजल करते जाओ और build करते जाओ बट उसका भी एक अंत आ जाता है कभी ना कभी तो फाइव स्टार पे कुछ यही था वो ग्रो ही नहीं हो रहा था ब्रांड और क्यों ग्रो नहीं हो रहा था अब वही तो आप क्या मतलब कभी कभी वेन यू गो एंड आस्क फॉर रीजन जैसे रीजंस आपको क्या मिलेंगे कि वो ब्रांड अभी भी पांच और दस रुपए में बिक रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू मैनेज इन्फ्लेशन आपका प्रोडक्ट छोटा 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 हो जाता है तो एक जो रियल एक्सपीरियंस होता है ऑफ अ नाइस गुड बाइट ऑफ फाइव स्टार वो शायद मिल ही नहीं रहा तो वो टेस्ट ही नहीं मिल रहा किसी को ज्यादा एक्साइटिंग ब्रांड मार्केट में आ गए हैं आ गया है स्निकर्स उसमें तो और भी कुछ है तो लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं या फिर एक रीजन ये भी हो जाता है कि यू नो रमेश सुरेश अब पड़ी दड़ी हो गए हैं मतलब हम जो यंगस्टर्स है वो उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे अजीब से कपड़े पहने हैं अजीब से कैरिकेचर हो गए हैं यू नो बिकॉज वेन यू कीप डूइंग द सेम थिंग समटाइम्स यू डोंट रेकग्नाइज इट बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सम हाउ द ब्रांड लूज इज इट वाइबर तो इस तरह के दो तीन रीजन आए तो वी सेट के चलो ठीक है सबसे पहले तो प्रोडक्ट को बड़ा करो चालीस रुपए बीस रुपए में लॉन्च uh, करो राइट एंड जस्ट इम्प्रूव द एक्सपीरियंस बट लॉन्चिंग अ प्राइस पॉइंट इज नॉट दैट इजी आपको उसको दुकानों में डालना पड़ेगा लोगों को उसे खरीदना पड़ेगा यू इट टेक टाइम राइट तो मैंने तो लॉन्च कर दिया बीस रुपए का या चालीस रुपए का बट ऐसा थोड़ी ना कि वो बिकना शुरू हो जाता है सो यू हैव टू बट हैव द राइट प्राइस पॉइंट एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग उसको होम कंजम्पन फॉर्मैट में दो बैग में डाल के दो ताकि लोग घर में बैठ के आई पी एल मैच देख रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो चॉकलेट फाइव स्टार खा सके सो क्रिएट सम न्यू रीजन फॉर कंजम्पन and then we realized ke ramesh suresh thoda sa cartoonish ho gaye the it's one thing to be uh, you know these people who are uh, you know not smart but at least funny and you funny, sort of huh? laugh with them but abhi now you're laughing at them so we need, we felt that the brand needed an imagery overhaul but then because ramesh and suresh were such identifiers we were like unse completely move kar le kuch aur hi naya advertising bana le वो भी नहीं चला तो सो मतलब दीज आर एक्चुअली यू नो ऑफ कॉल्स सो फाइनली सेट कि नहीं नहीं रमेश सुरेश को रखते हैं बट उनको थोड़ा सा फेस लिफ्ट देते हैं अर्बनाइज करते हैं थोड़ा सा कूल बनाते हैं फिर से पिताजी से मार खाते हुए नहीं बना रहे हैं मतलब लेट देम बी पीपल इन देर ओन राइट सो वी डिट सम पीसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट वर्क वेरी वेल इवेंचुअली फिर दो साल के बाद वो हटी गए मतलब फाइनली द ब्रांड लैंडेड ऑन एन आर स्पेस के आर But again, true to the product, के यार थोड़ी देर बैठ के जस्ट एंजॉय योर चॉकलेट एंड डू नथिंग उसका इन साइट फिर कैसे मिलता है यार एवरी वन लाइक असलर एवरी वन ट्राइंग टू डू समथिंग गेट ऑन टू अर्स लर्न अर न्यू लैंग्वेज पीपल आर लाइक हम ये भी कर लें वो भी कर लें 
So we felt as a brand, Five Star was big enough to take the stance and say, hey, listen, chill, do nothing. We are also celebrating, uh, you know, this thing of uh, not wanting to always go out and do something. Mm. And then you do some smart advertising there. Lots of good work has happened hence. So yeah, the brand evolves and you uh, have to keep uh, doing something which is in the DNA and rooted in the product experience, most importantly. Yeah, I can relate to the caramel wale se ki, haan, you absolutely take a break for few seconds because it's chew ho hai aapke andar. right it's a small thing but you build from there aap advertising karoge to it's a light chocolate so everything will be in a light hearted zone so aap, hmm. you take leaps obviously uh, hmm. from but you still have to be rooted in the product so Haan. so yeah. ab, abhi na mera ek basic question hai pata nahi ye dumb bhi sound karega par uh when i am going to a retail store jaise koi kirana shop pe ja raha hu mujhe chocolate leni hai right so then i am seeing five star as well main dairy milk bhi dekh raha hu main silk bhi dekh raha hu main perk bhi dekh raha hu main barwan bhi barwan uh, cadbury ka product hai nahi nestle bar, bar, ha ha nestle ka hai ha so main perk bhi dekh raha hu so agar koi perk le raha hai ya to fir uh, five star ki sale ja rahi hai ye to ek hi bachcha hai ek hi family ke bachche hai alag alag so फिर वो अंदर अंदर फिर वो कंपटीशन हो जाती है कि पर्क वो जा रहा है तो वो किस तरीके से मैनेज होता है आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो दिस हां ये भी होता है ऑफ कोर्स बिकॉज़ यू फाइनली सेल फ्रॉम द सेम रियल एस्टेट हां वो अब सी इसमें क्या है अभी ब्रांड मैनेजर्स एक दूसरे से लड़ेंगे बट फाइनली यू नो मैनेजर्स और चॉकलेट्स नो आई थिंक यू कैन टेक दीस डिसीजंस फेयरली ऑब्जेक्टिवली वन इज कि भाई व्हाट इज द साइज ऑफ एवरी ब्रांड So, जिस ब्रांड का ज्यादा साइज है उस ब्रांड को ज्यादा स्पेस एलोकेट होता है राइट यू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन किस ब्रांड पे फोकस अभी है तो जब बाकी ऑफ दिवाली आता है तो भाई गिफ्टिंग पे फोकस है तो एवरीथिंग एल्स टेक्स अ बैक सीट सब चीज में गिफ्टिंग के पैक्स लग जाते हैं गर्मी आती है तो उसमें सिल्क नहीं बिकेगा उस समय फाइव स्टार और पर्क बेच लो राइट वैलेंटाइंस डे आएगा तो सिल्क को मिलेगा सो यू Uh, you know you just decide and prioritize mm-hmm. eventually wo million dukano mein aapka product kaise rakha hai aur kya bik raha hai itna to control nahi hota but i think uh, eventually you know every brand has its own audience uh, as a business you have when you build your portfolio you have to try and minimize overlaps because then you'll keep eating into each other so five star is a different product jisko five star pasand hai wo perk nahi khata राइट और कंपटीशन में सब कौन सा सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपटीटर था आप लोगों के लिए इन व्हिच वाज दैट चॉकलेट देयर वर क्वाइट अ फ्यू आई थिंक मोस्ट ऑफ दीस प्लेयर्स आर क्वाइट गुड बट स्निकर्स ऑफ कोर्स इज वेरी फॉर्मिडेबल वेरी क्लियर पोजीशनिंग ग्लोबली नेस्ले इज आल्सो देयर इन इंडिया आई थिंक अमूल हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन डार्क चॉकलेट देयर वाज किंडर जॉय आई थिंक व्हिच वाज सॉर्ट ऑफ अ क्रेज फॉर अ कपल ऑफ इयर्स so yeah i mean i think there has always been pockets of competition in chocolate mm-hmm. uh, and which is good more the merrier i think it just keeps you on your toes <laughs> आपने बोला था कि सिल्क में भी यू गाइस सॉ द अपॉर्चुनिटी कि प्रीमियम चॉकलेट अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर देन इन केस ऑफ सेलिब्रेशन पैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स सो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर किस तरीके का कल्चर किस तरीके का होना चाहिए जो अलाउ करे दिस काइंड ऑफ थिंकिंग दिस काइंड ऑफ क्रिएटिविटी कि ये नहीं है so we can take a first move advantage there because it's a lot about ki aap pehle ghus gaye because aapke paas already bahut zara backbone hai aapki products bahut zyada hai still you are taking that step of going ahead and building the category uh itself so wo kis wo kis tarike se ye hota hai ek startups mein there is great learning in this space because hmm. startups mein kya hota hai na mujhe to grow karna hai yahan se aaye wahan se aaye hum se matlab nahi ghuso sab mein aur karo राइट right? और उसपे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इतना सोचते नहीं है करो घुसो देखो नहीं हुआ तो छोड़ेंगे हो गया तो बहुत अच्छी बात है आई थिंक लार्ज सीपीजी में भी इट हैज टू बी कॉन्शियसली सॉर्ट ऑफ 
And there are many forums. CPG is, in fact, are driven by a lot of processes. So you will have an annual plan, but you will also have a strategic plan, which goes up to three to five years. Huh. So uh, plenty of opportunity to discuss how will my next phase of growth come. Which may I launch karne se, ya structure karne se, ya transform karne se. And there are always uh, many things that you can do, right? Uh, in an organization, sabko pata hai ki kaha kya bad raha hai. Thoda bhoat hum sabko sense hota hai ki uh, you know, hawa kaha bhai rahi hai and you know, where can we uh, get it? The key thing is to uh, say ki find the biggest opportunities jaha par effort dale bhi to impact sab se zada ho. A lot of these things can suck a lot of effort, but uh, beyond a point, you grow not grow. Huh. It's also important to find uh, you know, that pool of money to invest behind an opportunity. Instead of launch it, you will have to support it, you will have to build the entire backend for it, you will have to build your sales capacity to support something new. These are all important things in uh, large and big organizations. Because uh, already itna uh, you know set or process uh, usme na kisi nayi cheez ko ghusana utna hmm. easy nahi hmm. but yes i mean finally it is about leadership it is about how we want to build the organization uh, i've seen most of my leaders or people who i've worked with to say ke acha listen ek ya ye do cheezo hain jis pe hum kuch naya karenge invest karenge uh, and you know we will chase them and at the same time, if there are 10 things, we minimize bhi because you don't want to get distracted. You don't want to get uh, and start chasing every shiny toy. But really find out what are the big things uh, you know, that we want to prioritize. So thoda as an organization, we uh, leadership to come from leadership. But our processes also have to enable it. Mm. You know, uh, her new product, uh, you know, same lens, se dekhoge, ek jaisi launch a little bit. But thoda sa measuring criteria uh, if change change then maybe we'll get more flexibility to launch new things uh, test and learn if you have to do something supply chain you need flexibility to be able to execute on a small scale execute kar so these are a lot of things which uh, most large CPG organizations are trying are building or are mm. trying to do uh, so that they are also able to uh, you know stay flexible and nimble uh, and chase opportunities and eventually hmm. hopefully they all get bigger in due course of time nice uh, abhi ma'am mujhe ek curiosity hai iske bare mein but i just want to know ki kaun sa saal tha aisa ki jahan pe bahut zyada which was the biggest year for you jahan pe bahut zyada chocolates bike the like uh, <laughs> dairy, let's say ki dairy milk bahut biki thi and kitni biki thi us saal agar aapko <laughs> No, no, I think uh, I, I'm not uh, in Mondelez anymore, but of course, last huh. chapter Salome, the growth has been fantastic. So, uh, I mean, I was, of course, working on brands, but uske baad bhi I was in the sales team. So, uh, yeah, all the last three, four years have been really, really strong, very good, uh, uh, very, very strong double digit growth. <laughs> And, uh, but matlab, on a number, how big is it in On average, how big is it in ओके Yes, I mean, the scale uh, can be fantastic. I mean, if you're growing well. Right. Uh, thank you so much, Garima, for tuning in and, you know, talking and giving insights about, you know, some of my favorite brands. So, I was just thinking of a, a very teenage, uh, like 10 to 14 year old, like, who is going to pursue chocolate? Because, yes, they did this like that. So I, I am uh, that kind of person who I am very crazy about chocolate. So uh, this, is, this was very exciting and uh, very good experience, uh, you know, podcast for me. So thank you so much, Garima, for doing this. So wonderful. Please continue to enjoy your chocolate. Uh, <laughs> yeah, some things in life are a great joy. So yeah. <laughs> 
थैंक यू सो मच सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एपिसोड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो आपको कुछ वैल्यू मिली हो आपको कुछ नया जानने को मिला हो इस एपिसोड में से देन मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस एपिसोड एज मच एज यू कैन एस्पेशली विथ योर फ्रेंड्स हु हैज पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड लास्टली डोंट फर्गेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन थैंक यू सो मच